So, so can go. I can I first say that Liza is working here with one of my favorite fabrics. It was designed by Philip Jacobs, but I did the coloring. Don't. Ici, uh, Keith est en train de travailler sur un de ses um, tissus fav favoris qui était uh, dessiné par Philip Jacobs, mais lui, Keith, il a fait la coloration. And it's the strangest coloring I've ever done. I don't know what I was thinking. All of this battleship gray and strange mossy greens and purples, but I love it. Donc, il, il dit que les couleurs sont les plus bizarres qu'il a jamais fait. Alors, tous ces gris un peu... Un peu... Battleship gray. Hmm? Ah, bah, <laughs> yeah. comme des, um, les bateaux de, de guerre. <laughs> yes, exactly. Et um, ces verts qui sont un peu... Moss, uh, de, moss, mossy de, green. De mousse, là, yeah. là. Ouais. Yeah. Lovely. So, out of that, you're going to talk. So... I love to do English paper piecing. And most of the quilts I've seen in the past, the grandmother's flower garden type. Donc, uh, Liza, elle aime bien faire du... Um, de, de paper piecing, donc je pense que ça, c'est... Tout le monde comprend. Yeah. C'est le même mot. C'est le... C'est anglais. C'est le même mot. Là, mais, <laughs> English paper piecing. Uh, it's <laughs> the same et, word. Et puis, donc, uh, c'est le jardin de grand-mère. And I was always going to this company called Paper Pieces in America and saying, you must do things with large prints. It'll be much more interesting. Donc, elle a approché une compagnie uh, qui, qui, vende, qui s'appelle Paper Piecing, or mm -hmm. Paper Pieces, aux yeah. états unis en leur demandant de faire des choses pour utiliser des tissus à grands motifs. So, I decided to show them what could happen with large-scale prints. And this is from this piece. But look what happens when you start to fussy cut. Donc, alors, à droite, elle a dit, alors, euh, voilà, ça, ça vient de ce tissu-là. Mais quand on coupe en, en, en plus morceaux, alors vraiment, des yeah. petits morceaux, voilà ce qu'on arrive à faire. So English paper piecing is done by hand. And I'm completely addicted. And the company called Paper Pieces said to me, would you do a project for us in large scale prints? And I said, yes. And so the project became this glorious hexagons. Yeah. <laughs> Good luck. <laughs> I'm to a fan of Paper et puis finalement, alors euh, la compagnie est euh, allée vers Li Liza pour faire, dire, OK, faites un projet alors, euh, pour les tissus avec les grands motifs, pour qu'on voit ce qui se passe. So, Glorious Hexagons is a sampler. There are 30 or 40 different blocks, some of them with just a few pieces, some with only one piece. This one has 12 pieces. Donc, uh, Glorious Hexagon, maintenant, alors... Uh, sampler. C'est un sampler, donc, alors, uh, plusieurs morceaux. Donc, là, il y a quelques-uns simplement avec un morceau, quelques-uns avec... Uh, donc, ça, c'était combien? 12? 12? Mm -hmm. 12 morceaux là-dedans. Alors, c'est tout fait avec des grands motifs, mais coupés uh, en plus petits. Most people have done paper piecing by sewing with a thread around a paper form. Donc la plupart des gens ont fait de, de paper piecing alors on faisait de, de, de tissu autour de, de... Couture à la main sur le papier. Oui, couture de la main sur le papier, oui. And so the way that is done is you pin a piece, fold it over, and take a stitch. And I'm not going through the paper, so I can use it over and over. And then I turn it again, fold it. Can you see that? 
Donc, est-ce que vous pouvez euh, voir ce qui se passe là? Alors, elle fait, elle, elle replie sur le papier, elle prend un poids sans traverser le papier. So it's just a little tuck stitch. Yeah, yep, so it attaches yeah. and becomes a form. But modern technology has improved things. Donc, la technologie moderne, moderne ça... Progresser, faire progresser. Voilà, progrès. Paper, fabric. Hold, hold it lower and then they okay. can see it. Yeah. Paper and fabric. Yeah. Glue. <laughs> ah, de la colle. <laughs> okay, so. Confucius say. <laughs> <laughs> so, here. Oh, I like that. <laughs> That's Kay much better. Kay Filemsa. Oh, fantastic. Now I could do this. You could do this. Yeah, damn. <laughs> So is that, that's a modern glue stick. Is it, it is. This is for fabric. Right. And a Wonderful. lot of people take a shortcut and try to use the f glue sticks they buy at a stationery store, yeah. but I don't, I don't think it's a good idea. No, this Donc, is, ça, that's une, very specific. That's very special for uh, tissue. Yeah. En forme de, de, de stylo. Mm. Right. Et puis, uh, on arrive à faire ça. Même Kayfi dit qu'il pouvait faire ça. And it's from Bowen. Alors, c'est um, Bo Bowen. Product placement. Product placement. So, <laughs> when you go to sew a tr this, you sew a petal to the center, to the center, to the center, sew that to this. And when so you get the repeat of all those flowers that's right. going around. So a, you get a kaleidoscope. Yeah. Mm -hmm. Donc, quand on a on a coupé plusieurs morceaux de même partie de de tissu, et puis on les joint. Comme ça pour avoir, uh, and once, once you have sewed every side of the paper by hand, then you can take the paper out. But it has to have been sewed on every side before you can do that. Une fois qu'on a... So here. On a cousu tous les pétales tout autour du centre de la fleur. Donc, à ce moment-là, vous pouvez enlever le, le, le papier. Okay. Et le papier pouvait être utilisé de nouveau. So, you see, to make this, I sewed all brown pieces together. Another one, all green pieces. Donc, pour, pour faire le... Mm -hmm. The first one. Yeah. Uh, to yeah. make yeah. this. Yeah, pour faire ça. Tumbling block. Donc, elle a commencé avec les trois en mettant quatre diamants ensemble. Right. And so, when I sew this to Et this, puis, and this, okay. I have a hexagon. Voilà. Elle a oh. un hexagon en faisant comme ça. Okay. Fantastic. And that's it. So simple and voilà. so enjoyable. And um, I'm, I'm addicted. <laughs> no, no, but you have to talk about this when you layer the fabrics oh, and so. cut. If I want to have a kaleidoscope, I have taken this fabric and made six layers One, and two, three, pinned four, five, it exactly six. through. Donc, alors, very carefully all the way through. Pour faire un hexagone, alors il fallait prendre six morceaux de tissu, superposés, mais exactement, avec le dessin exactement, un sur l'autre. Et puis, donc, à ce moment-là, on peut couper. Right. And then pour you avoir six morceaux exactement le même. And then we place this. And then we glue it. Yeah. Voilà. Voilà. Like that could be one, etc. And there's so many possibilities. So you, when you buy the fabric to do this kind of project, you have to find six repeats. When Kaif or Philip design a fabric, would you like to explain what a repeat is? Yes. Donc, uh, uh, um, go ahead. Quand on fait ça, on doit acheter six, six répétitions du, du tissu, du, 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 du dessin avec le même motif. Donc, alors, okay. Yeah, the repeat is usually uh, 12 inches or whatever. And then, you know, you take the next piece that's just like it. 
put them we, together in layers. In, in yeah. fact, I, I don't recommend buying fat quarters for this project. It's, it's a, not a yeah. good purchase. You want yardage where yeah. you can find six identical mi motifs. Yeah. Oui, euh, au lieu de faire des, acheter des fats, alors euh, ça ne joue pas. Il faut acheter en mètres, alors, et puis mesurer le, combien il y a le, la répétition du, du dessin et d'en acheter, assurer d'en acheter six. So the saying for today is a fat quarter gives you a thin experience. <laughs> ah. <laughs> ça, ça, un peu difficile. Alors, un fat quarter, un fat... Fat, c'est gros. Un fat, c'est gros, oui. Alors, mais un fat pour les, pour les patchworkers, c'est... C'est... Um, um, au lieu d'être un... C'est un carré, c'est... C'est un demi-mètre, mais coupé, ah oui, coupé, coupé comme ça pour avoir un rectangle. Un demi oui. C'est un demi-mètre. Non, c'est un demi-mètre, mais en moitié de largeur. D'accord, ok. okay. Bah, là, c'est difficile. Et uh, fin, fat, uh, water, fin, fin. Uh, Are there any questions? <laughs> Est-ce qu'il y a des questions? Oh là. <laughs> no. Does anybody speak French out there? So please come to our booth and come see our fabric. Mm -hmm. And if you have any questions about how to do this, I'm happy to sit and show anybody well, how to uh, join me in this addiction. And I'm making some needlepoint if you want to have a look at that. Donc, alors, uh, venez les voir uh, du, juste derrière. Alors, uh, vous pouvez uh, poser des questions à Liza Cave. Alors, uh, elle sera ravie de vous montrer uh, comment elle est fait et puis de vous convertir comme elle est. Et Keif, il est en train de faire de, de, de la tapisserie. De tapisserie. Tapisserie. Ouais, tapisserie. Tapisserie. Si jamais ça vous intéresse. Voilà. Thank you for your attention. Thank you. <laughs>